Жизнь вопреки. История нашего следующего героя еще раз доказывает инвалидность и еще не приговор. Автор и композитор Валентин Александрович Марков много лет прикован к инвалидному креслу. При этом он целиком посвящает себя творчеству. Недавно его здоровье резко ухудшилось, понадобилось специальное оборудование. И тогда на помощь пришли меценаты. О невероятной силе воли и бескорыстии читинцев расскажет Юлия Тимошенко. Он говорит, что здоровым себя и не помнит. С раннего детства серьезные диагнозы. А в 97 году Валентин Александрович оказался в инвалидном кресле. Многочисленные операции, боль, прогрессирующие болезни. И несмотря на все это, он оптимист и творческий человек. Более 700 песен, 5 сборников стихов и даже собственные фильмы. Это ли не показатель? Уже в зрелом возрасте он освоил компьютер, сам научился играть на синтезаторе и баяне. Я же очень много выступал в свое время, пока вот меня не скрутило. Творческие вечера были. Сейчас у меня сборник последний вышел недавно, кстати говоря. Дай бог, чтобы настроиться еще, поработать. С годами и так слабое здоровье стало подводить. Видавшее виды инвалидное кресло уже не выдерживало тяжелого веса. Вся жизнь стала проходить на кровати. Это же, по сути говоря, вот, вот лежишь иногда... И через силу идет Наташенька меня, поднимает слабенькими ручками, она еле-еле. Я только единственное думаю, вот сейчас дай бог, чтобы она меня подняла. А то если она рухнет рядом со мной, ну и все. И тогда за помощью Валентин Александрович обратился в общество инвалидов. А те, в свою очередь, к известному бизнесмену и депутату Виктору Лопатину. Это не первая помощь инвалидам, и вообще не первая помощь людям. Я по натуре просто такой человек. Но когда есть возможность, почему не помочь, в общем-то, это благое дело. В нашем городе, в нашем крае довольно-таки много меценатов, и это очень радует, потому что люди оказывают сострадание тем, кто нуждается в нем, не жалея своих средств. Не прошло и месяца, и вот сегодня Валентин Александрович принимает ценный подарок. Эту специальную многофункциональную кровать по немецкому проекту стоимостью более 30 тысяч рублей на днях привезли из Москвы. Пользуйтесь, чтобы облегчило вашу жизнь. Огромная человеческая благодарность, спасибо и Очень редко помогают, так как вы откликнулись и сразу... Все сделали, в общем, пришло все быстро. Собрать кровать будет не проблема, все просто. Все ее удобства Валентину Александровичу еще предстоит оценить. Ведь здесь и подъемное санитарное устройство, панели управления, ортопедический матрас, два двигателя с электроприводом, позволяющие менять положение тела, есть даже аккумулятор на случай отключения электричества. Все это поможет сделать жизнь этого человека намного комфортнее. И это придаст сил, ведь творческих планов громадье. Главное, сетует он, нашлись бы солисты, которые возьмутся за исполнение его песен. Их он готов дарить тем, кто захочет. Такой уж он человек. Юлия Тимошенко, Валерий Широков. Время новостей.